வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஏழு வகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் பயிற்சி ஏழில் ஐந்தில் பதினொன்றாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கீழ்காணும் எல்லையினை தேவைப்படும் இடங்களில் லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்தி காண்க இந்த எல்லையோட மதிப்பை தேவைப்படும் இடங்களில் நம்ம லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா முதல்ல கொடுத்துக்க எடுத்து எழுதுவோம் என்ன இருக்கு பாருங்க லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ பிளஸ் காஸ் எக்ஸ் இதோட அடுக்கு ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போது நம்ம நேரடியாக என்ன செய்யலாம் இந்த எல்லை மதிப்பு பிரதிட்டு பார்ப்போம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்போ காஸ் ஜீரோ காஸ் ஜீரோவோட மதிப்பு ஒன்று ஒன்று பை எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்போது ஒன்று பை ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜீரோ தான் ஒன்று பை ஜீரோனா இன்ஃபினிட்டி ஒன்னின் அடுக்கு இன்ஃபினிட்டி வடிவம் இதுவும் தேரப்பெறாத வடிவம் தான் அப்போது நம்ம லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்தணும்னா அங்கே தொகுதி பகுதி வரணும் இங்கே இல்லை அதனால் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி எடுக்க போகிறோம் என்ன செய்யலாம்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எதை இந்த இதை காஸ் எக்ஸ் இதோட அடுக்கு ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் எண்க சரியா இப்போ பின்ன வடியம் வர்றதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுக்க போகிறோம் லாக் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் இதோட அடுக்கு ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் மடக்க விதியை பயன்படுத்தி இதை நம்ம முன்னால் கொண்டு வந்துடுவோம் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு லாக் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் சரியா இப்போ ரெண்டு பக்கம் நம்ம எல்லை மதிப்பு எடுத்துக்கலாமா லிமிட்ஸ் என்ன எல்லை மதிப்பு எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கேயும் லிமிட் எடுத்துருவோம் லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் பாருங்கள் ஒன்றையும் இந்த லா காஸ் எக்ஸும் பேருனா அதே தான் வரும் லா காஃப் காஸ் எக்ஸ் பை பகுதியில் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் இப்போது நம்ம என்ன செய்ய போனால் இந்த இதை மதிப்பு எல்லை மதிப்பு பிரதிட்டு போகாமல் பின்ன வடிவம் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ இங்கே ஜீரோ தானே இருக்குது அப்போ ஜீரோ கால் ஜீரோவோட மதிப்பு ஒன்று அப்போ லாக் ஆஃப் ஒன்றுனா ஜீரோ லாக் ஒன்றோட மதிப்பு ஜீரோ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ கால் ஜீரோ கால் ஜீரோ மதிப்பு ஒன்று ஆயிரும் இங்கே வெளியே என்ன இருக்குது லாக் ஒன்று அப்போ லாக் ஒன்றோட மதிப்பு ஜீரோ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோ பை ஜீரோ வடிவம் இதுவும் தேரப்பெறாத வடிவம் தான் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வகையிட போகிறோம் வகையிடலாமா லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் முதல்ல தொகுதி தனியாக பகுதி தனியாக நம்ம வகையிடுவோம் அதான் என்னது லோபிதாலின் விதிப்படி வேணா அங்கே எழுதிடுங்க லோபிதாலின் விதிப்படி லோபிதாலின் விதினா என்ன தொகுதி பகுதியை நம்ம தனித்தனியாக வகையிடலாம் இப்போ இது ஃபுல்லாக லாக் இந்த காசை வந்து மென்சிங்லாம் ஃபுல்லாக எக்ஸ் எடுத்து லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகைனா ஒன் பை எக்ஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக காஸ் எக்ஸ் இன்டூ திரும்ப இந்த காஸ் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிடணும் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் சைனஸ் இங்கே கீழே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸை பொறுத்து வகைனா ரெண்டு எக்ஸ் இந்த அடுக்கு முன்னால் வந்து அந்த அடுக்குலேருந்து ஒன்றை நம்ம மைனஸ் பண்ணி எழுதணும் அடுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்துட்டோம் அடுக்கு ரெண்டு இருக்குது ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ணால் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ இந்த இடத்துல மைனஸ் அப்படியே வந்துடுமா ஒன்றையும் சைன் எக்ஸ் பேருனா சைன் எக்ஸ் தான் சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ்னா டேன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் பை டூ எக்ஸ் இரண்டு எக்ஸ் இப்போது நம்ம என்ன செய்யலாம் லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்துவோம் இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோனா டேன் ஜீரோ டேன் ஜீரோவோட மதிப்பு ஜீரோ பை ஜீரோனா அது மைனஸ் கிடையாது ப்ளஸ்ஸும் கிடையாது இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ ஜீரோ வரையே பெருங்கா ஜீரோ அப்போ என்ன வந்திருக்கு மறுபடியும் தேரப்பெறாத வடிவம் ஜீரோ பை ஜீரோ தான் வந்திருக்கு இப்போ மீண்டும் லோபிதாலின் விதிப்படி மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் லோபிதாலின் விதியை பயன்படுத்துகிறோம் என்ன செய்வோம் தொகுதி பகுதியை நம்ம தனித்தனியாக வகையிடுவோம் வகையிடுவோமா லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் மைனஸ் அப்படி வந்துடும் டேன் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை இந்த இடத்துல ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகைனா ஒன்று அப்போது ஓ ரெண்டா ரெண்டு அதில் அந்த ரெண்டு மட்டும் தான் இந்த இடத்துல வரும் சொல்ல புரியுதா பாருங்கள் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட்டோம்னா ஒன்று அப்போது ஓ ரெண்டா ரெண்டு இப்போது நம்ம எல்லை மதிப்பு பிரதி இல்லாமல் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஜீரோ பிரதிட்டோம்னா சீக்கன் ஜீரோ டிகிரி சீ
சரியா அப்போ இந்த மைனஸ் அப்படியே தான் வரும் சீக்வன்ஸ் ஜீரோவோட மதிப்பு ஒன்று ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் அப்போ ஒன்று பை ரெண்டு இதுதான் எதோட மதிப்பு லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இப்போது நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய தேற்றம் ஏழு புள்ளி ஆறை பயன்படுத்தி இந்த எல்லை மதிப்பை இந்த லாக்குக்கும் இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸும் நடுவில் கொண்டு போய் நம்ம எழுதலாம் அப்போ எப்படி மாறுது பாருங்க லாக் ஆஃப் லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இந்த இடத்துல இந்த லாக்குக்கு அடிமான எதுவும் இல்லைன்னா இ இருக்கிறதா அர்த்தம் இப்போது நம்ம என்ன செய்யணும் இது வந்து மடக்கை வடிவத்தில் இருக்குது இது அடுக்குக்குரிய வடிவத்துக்கு மாற்றும் போது இந்த இ இருக்கு இல்லையா வலது பக்கம் போய் அடிமானமாக மாறிடும் இந்த மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு அடுக்காக மாறிடும் அதே மாதிரி இந்த லாக் இந்த பக்கம் கா கேன்சல் ஆகிரும் சரி அப்போ எப்படி மாறுது பாருங்க லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இந்த அடிமானத்தில் இருக்க இ இங்கே வந்து அடிமானம் மாறிடும் இந்த மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு அடுக்காயிரும் இந்த இடது பக்கத்தில் இந்த லாகு கேன்சல் ஆயிரும் சரியா இப்போ பாருங்கள் லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது என்ன பாருங்கள் நம்மளாக எடுத்திருக்கோம் என்ன எடுத்திருக்க பாருங்கள் ஜி ஆஃப் எக்ஸை காஸ் எக்ஸ் அதோட அடுக்கு ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துருக்கோம் அதை அப்படியே மாற்றி எழுதிடுவோம் ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு போகல என்ன எழுதுகிறோம் காஸ் எக்ஸ் இதோட அடுக்கு ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த இன் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு அதை பகுதிக்கு கொண்டு வந்தனா இன்னு அடுக்கு ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டுன்னு மாறிடும் இன் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை இன் அடுக்கு ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் அப்போ இதோட மதிப்பு ஒன்று பை இன் அடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டு அது வந்து ரூட்டுன்னு அர்த்தம் அடுக்கில் ஒன்று பை ரெண்டு அது வந்து ரூட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ ரூட் ஆஃப் இ இதுதான் நமக்கு தேவையான எல்லையின் மதிப்பு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி